Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på den her eksamensopgave fra 2016, eller en reeksamen, som handler om to komplekse tal, Z1 og Z2. Og vi skal så finde løsninger til, til det her ligningssystem. Og den måde, vi kan prøve at gribe det an på, det er ved at se på den første ligning heroppe, så vi kan isolere en af de to øh, komplekse tal. Jeg vil vælge at isolere Z1 og så indsæt udtrykket hernede i den næste ligning. Så der har vi Z1, eller fra den første ligning har vi, at Z1 det kan isoleres ved at vi flytte 2 Z2 over på den anden side, så det bliver til 4 minus 2 Z2. Og så kan jeg så sætte det her udtryk for Z1 ind i den næste ligning, og så har jeg 4 minus 2 Z2 i anden, det er det her Z1 i anden, plus 2 Z2 minus 2 plus 6i, og det skal så være lige 0. Og så er det ellers et spørgsmål om at få ganget den her parentes ud og få, få samlet ting sammen. Så her der har vi 4 gange 4 plus 4 gange minus 2 Z2 plus minus 2 Z2 gange 4 plus, og så har jeg den her minus 2 z2 gange med minus 2 z2 det var hele parentesen heroppe og så følger vi ellers bare på med 2 z2 minus 2 plus 6i og det skal være lige 0 så langt så godt lad os se om vi kan forsimple det her lidt den første del det bliver til 16 så har vi minus 8 z2 4 gange minus 2 tilsvarende her Igen, minus 8, z2. Så minus 2 gange minus 2, det giver 4, og så er vi z2 gange z2, så z2 i anden, plus 2, z2, minus 2, plus 6i, og det skal være lige 0. Så langt, så godt. Så lad os se, om vi kan samle ting, øh, der har noget med hinanden at gøre. Jeg kan godt lide at have dem med højst øh, potens først. Så jeg har 4 z2 i anden, og så skal jeg så se, hvad det ellers bliver til her med, med alt, hvad der står foran z2. Så jeg har minus 8 herfra, og minus 8 her, så er jeg på minus 16, plus 2, så minus 14, z2. Og så lige markere det her led har jeg med. Og så har jeg et konstant led tilbage med 16 minus 2, så det er noget med plus 14. Og så har jeg plus 6i, lige med 0. Og så kunne jeg godt tænke mig at gøre det her en anelse simplere. Det kan lade sig gøre, fordi jeg kan se, at alle koefficienterne de er lige, så dem kan jeg dele med 2. Så jeg ender med 2, så 2 i anden, minus 7, så 2, plus 7, plus 3i, og det skal være lige 0. Og nu har vi en normal andengradsligning, vi kan finde en løsning til. Der er lige en enkelt komplikation her med, at, at, øh, at vi har noget imaginært i den sidste konstant. Men lad os se, hvordan det, det egentlig kommer ud. Når vi skal løse sådan en anden ligning, så vil vi normalt gerne have den på den her form med a gange x i anden plus bx plus c. Det skal være lige 0. Det har vi. Hvor den ubekendte så hedder z2. Og værdierne for a, b og c, så er a2, det var koefficienten til anden ordensledet, b koefficienten til første ordensledet, minus 7 og se, det er den konstant, der er tilbage altså 7 plus 3i godt og har vi det på den her form så kan vi skrive, at løsningen den her størrelse z2 vi er på jagt efter, det er noget med minus b plus minus kvadratråden af diskriminanten og så delt med 2 gange a. Og nu har jeg den her størrelse kvadratråden og diskriminanten, så vi skal lige have bestemt diskriminanten, inden vi kan, kan komme videre med det. Diskriminanten er givet ved b i anden minus 4ac. Og hvis vi sætter ind i det, så b det var minus 7. Den skal vi have i anden, og så har vi minus 4 gange a, det var totallet her, gange 7 plus 3i. <tryk> 
Og så er det ellers bare med at få, få ganget ud Jeg havde glemt det i anden her Så det første led det giver 49 <coughs> Og det næste led herovre der har vi 4 gange 2 det er 8 gange 7 Det er minus, så det bliver minus 56 Og så har vi igen 8 gange 3 Minus 24 i Og det her det kan vi så få samlet sammen til Minus 7 Minus 24 i Så langt så godt Vi har ikke helt fundet øh, Kvadratruden af diskriminanten endnu Men vi er på vej Og for at finde kvadratruden af diskriminanten Så skal jeg faktisk bruge det hint der, der er givet i opgaven Så lad os se om vi kan få flyttet den ned Et øh, passende sted Jeg tror der var plads til den cirka her Så den sætter vi lige ind Og så næste skridt Det bliver bestemt den her over d, som også er kvadratruden af minus 7 minus 24i sådan der og til det formål kan vi bruge formlen hernede øhm, og lige for at se jamen, hvad skal det egentlig bruges her vi tager kvadratruden af et komplekst tal øh, w og for at kunne skrive det op så skal vi se på modulus af det komplekse tal altså den her størrelse Så lad os lige se om vi kan bestemme den først Og den er givet ved kvadratråden af Den reelle del i anden Så minus 7 I anden plus Og så øh, Den imaginære del Også i anden Og så skal vi have regnet det her ud Hopper lige herover Fordi jeg har behov for at gange 24 Med 24 Det kan jeg ikke lige huske i hovedet 4 gange 4 det er 16 9 der, og så 0 Det var 2 gange 24 Og så 0 bagved Så kan vi sætte det hele sammen her Så det bliver 576 Det var den her del Og så skal vi have lagt øh, Det andet til herovre 5 7 6 Og vi har 49 herfra Godt så skal vi lagt de her to dele sammen, og så må vi se, hvad det bliver til. 9 plus 6, det er noget med 5 til slut. Og så en op. Øhm, så er 8 plus 4, det er 2. En op. Og så 5 plus 1, det er 6. Og 625. Øh, der skal vi se, om vi kan finde kvadratruden af det. Og hvis ikke lige man kan se det, så kan man begynde at lede efter, hvilke tal går op i det her, vi kan se om 2 går op i det det gør det ikke, fordi det er et ulige tal går 3 op i det det kan vi tjekke ved at sige ved at lægge alle tallene sammen altså alle øh, øh, talværdierne i 625 og på den måde beregne dem, der hedder tværsummen 6 plus 2 det er 8 plus 5 det er 13 og 3 har den egenskab at hvis 3 går op i tallet, så vil 3 også gå op i tværsummen 3 går ikke op i 13, så 3 går heller ikke op i det her Så har vi 5 øh, Og 5 går faktisk op i tallet herovre øh, Det kan vi se, hvis det slutter på 5 Og hvis det er sluttet på 0, var, ville 5 også have gået op Så vi kan jo så prøve at dele med 5 Altså sige 5 Del med den her størrelse Så se, jamen, hvad er der tilbage Vi kan trække 5 fra en gang her Så vi får et tal her Jeg skal lige stå der og så har vi, hvor mange gange går 5 op i 12? Det gør den 2 gange. 2 gange 5, det er 10. Og så den fortsætter vi. Og så kan vi se, at det går helt op her. Så 5 delt med 625. Eller 625 delt med 5. Det er 125. Og der går 5 sømme også op. Så vi ender faktisk med, at kvadratruden af 625, det bliver 25. Og nu har vi et tal, vi så kan indsætte i den formel herover. Så nu skal vi hensat i hele udtrykket herop, som hedder noget med plus minus, og så en parentes, og så en kvadratråd af halvdelen, og så skal vi have øh, modulus af W, det er det vi lige har fundet her, det er 25, plus U, og U det var den reelle del, og den reelle del det var minus 7, så det bliver så minus 7. Plus, jeg skal lige have stoppet kvadratruden her, 
så skal vi have plus i gange sin, altså fortegnet på den imaginære del. Imaginære del er negativ, og så bliver sin v minus 1, jævnt for det, der står hernede. Så det bliver ikke plus, men det bliver minus i, og så har vi igen en kvadratråd af en halv. 25 igen, og så minus u. Der var minus u, det var den rene del her. Så det var minus 7. Så minus minus 7, det bliver så plus 7. Sådan her. Så lad os se, hvad vi øh, får det her til. Vi har stadigvæk plus minus. Jeg skal lige huske at afslutte det her. Vi har sådan en eller anden kant, der går ned her. Godt. Så har vi en kvadratråd, og så har vi en halv gange, hvad har vi? 25 minus 7. 25 minus 7, det er 18 gange en halv, så det bliver 9. Så har vi minus i gange, og så det, der står herover. Der har vi en halv gange 25 plus 7. 25 plus 7, det er 32 gange en halv, det er noget med kvadratrådet 16. Det ser faktisk ud til at blive nogle pæne tal. Øhm, så er vi nede på, at kvadratråden af d, så bliver 3 kvadratråden af 9 minus i gange 4. Og ofte så vil vi faktisk skrive den omvendt som 4i. Så kvadratråden af d, det er enten plus 3 minus 4i, eller hvor vi så har byttet begge fortegn her med minus 3. Plus 4 i. Så det er de to løsninger, der er til kvadratrådene af, af det tal heroppe. Så det kan vi faktisk bruge for at komme videre med, med vores løsning. Så lad os se, hvad vi kan fylde ind øh, heroppe ellers. Jeg tager lige at kopiere den her ned. Fordi det begynder at ligne, at vi, vi får fundet en løsning her. Lad os lige sætte den fast. Øhm, og så var vi skulle have styr på, jamen hvad er b? b det var minus 7, a det var 2 Så vi får minus minus 7, det vil sige 7 Plus minus, og så skulle vi have kvadratråden Der dropper de det der plus minus igen her Eller så får vi den bare med flere gange, sådan her Og så havde vi det med 2 gange, og a, det var vist også et total må lige tjekke. Ja, det var et total herovre. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi skal lige have styr på, hvad det her reelt øh, bliver til. Fordi i det ene tilfælde, hvis vi ser på plus, så har vi et sæt 2. Det er 7 plus 3, det er noget med 10. Øh, minus 4i. Del med 4. Lad os lige se, om vi kan forsimple det lidt. Uh, 10 delt med 4 Vi kan tage en Eller dele med 2 både foran og forneden for kort med det Minus i så får vi 5 halve minus i Det var den ene løsning uh, Og vi kan få en anden løsning der hedder sat 2 Er lige med 7 og så minus 3 uh, Så det bliver noget med 4 Og så plus 4i Og igen delt med 4 så det bliver 1 plus i. Så det er de to værdier af z2. Og så mangler vi at bestemme z1. Øhm, og der skal vi lige se, om vi kan finde udtrykket for z1. Det var noget med 4 minus 2 z2. Så 4 minus 2. Og så den værdi, vi havde fundet herover Med 5 halve minus 1, eller minus i. Så vi har 4, lad mig lige skrive den ud igen, øhm, minus og så 2 gange 5 halve, det er noget med 5, og minus 2 gange minus i, det bliver så til plus 2 i, så, øh, lad mig bare skrive den op her, det bliver noget med minus 1 plus 2 i, som svarer herover. og tilsvarende hernede så har vi 4 minus 2, og så har vi 1, plus i, og så har vi igen 4 minus 2 minus 2i, 
og sætter vi alt det her sammen, så får vi 2 minus 2i. Så nu har vi fundet en værdi af sæt 2 og sæt 1, som når vi sætter ind i den oprindelige, de to oprindelige ligninger, så skulle de gerne løse dem begge to. Og tilsvarende har vi fået et andet par af sæt 1 og sæt 2, nemlig de her to, som også løser de to oprindelige ligninger. Så, så langt så godt. Lad os lige se, om der var mere, vi kunne hætte ud af i opgaven. Mener jeg ikke er tilfældet. Så nu har jeg set, hvordan vi løser en eksamensopgave i det her sæt.